ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குவாரண்டைன் டைமை நல்லபடியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடிட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மொபைல் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய எடிட்டிங் கோர்ஸ் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சா கொடுத்துருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ் வீடி பீட் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிஏஎம்எல் வீடி தான் ஆக்சுவலி டிஎம்எல் வீடியோ எடுத்து ரொம்ப நாளைச்சில சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு நீங்க டிஎம்எல் வீடியோ ஒன்று போடுங்கக்கா அப்படின்ட்டு ஏன்னா இருக்காதுக்கு ரீசன் வந்து எனக்கு டிஎம்எல் வீடியோவில் பெருசாக கண்டென்டே இல்லாமல் இருந்தது சரி ஏதோ நீ கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கே நீங்கள் எடுத்து வைப்போம் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ப்ரீவியஸாக ஒரு ஒரு சில வீடியோஸ் போடுறது என்னோட ரீசெண்ட் அப்லோட் செய்யணும் இனிமேல் ரெகுலராகவே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் நான் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட் லாஸ் ரிலேட்டட் வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து நிறைய பேருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபாலோ போல இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் டிஐஎம்எல் தான் என்னை பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரெஷ் பண்ணி ஆச்சுன்னு சொன்னேன்ல இப்போ போய்ட்டு நான் வந்து ஜூஸ் போட போகிறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஜூஸ் எடுத்துக்கிறேன் எப்போ நான் மார்னிங் ஆயிருந்தாலும் இப்போலாம் ஒரு ஜூஸ் எடுத்துக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜூஸ் கன்ஃபார்மாக எடுத்துக்கிறது ஒரு விட்டமின் சி ஏதாவது ஒன்று ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆப்பிள் ஒரு மேங்கோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் போட அப்புறம் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் போடுறது ஏதோ ஒரு டிஎம்எல் வீடியோவில் காமிச்சிருந்தேன் இங்கே போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பன்னீர் பண்ணுற வேலை இருக்குது பன்னீர் ஒன்று இருக்குது அண்ட் தென் வந்து ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஷூட் டவுட்டு தான் மேக்ஸிமம் எடுத்தால் தான் எடுப்பேன் அது இல்லாமல் எனக்கு ஒரு சின்ன கிளீனப் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஃபேஸ் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால் சின்ன கிளீனப் ப்ரோட்டீன் மாதிரி பண்ணலாம் அதையும் இங்கே கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் துணி மடித்து வைக்கணும் ஒரு குண்டோ குண்டா அந்த துணி இருக்குது மடித்து வைக்கிறதுக்கு அது உட்காந்து மடித்து வைக்கணும் அந்த வேலையெல்லாம் இருக்குது வேறு என்ன இருக்குது வேறு தான் அவ்வளோ வேலையில் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் என் நான் ஒர்க் அவுட்லாம் இப்போது என்ன சொல்கிறது இந்த லூசி ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன் நான் அப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு டைம் தேவைப்படுது கொஞ்சம் கேப் தேவைப்படுது அதனால் கேப் விட்டுருக்கேன் எதுவும் ஒர்க் அவுட் எதுவும் பண்ணல சரி இப்போ நம்ம வந்து செட்டன் டிஎம்எல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மூணு ஆரேஞ்ச் எடுத்துருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு ஜூஸ் நல்லா திக்காக வரணுன்ட்டு மூணு ஆரேஞ்ச் போட்டால் உங்களுக்கு ரெண்டு டம்ளர் ஜூஸ் வரும் அதாவது அந்த ஜார் மேசன் ஜார் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதை பாருங்கள் இந்த இது ஃபுல்லாக வர்றதுக்காக நான் மூணு ஆரேஞ்ச் நல்லா திக்காக ஜூஸ் போட்டு குடிப்பேன் நான் ஸோ ஜூஸ் வந்து பக்காவாக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வீட்டில் போடுறது மாதிரி வெளியே என்ன பண்ணாலும் கிடைக்காது ஸோ நல்லா திக்காக ஃப்ரெஷ்ஷாக முதல்ல போட்டதை விட இப்போ நான் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு ஜூஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக டெய்லியும் ஒன்று ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஜூஸ் சாப்பிட்டாலே வயிறு அப்படி திம்முன் ஆகிடும் பசிக்கவே பசிக்காது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சோம் அடுத்த வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பெருக்கிற வேலை இருக்குது அது இல்லாமல் கொஞ்சம் லேப்டாப்பில் வேலை இருக்குது எடிட்டிங் வேலை இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சோன்னா நடத்து என்ன வேலை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எப்படி ஸ்கின்னை நல்லா நேச்சுரலாக ஃபேராக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நம்மளுக்கு இன்டேக் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம என்னதான் பேக்கு மாஸ்க் எல்லாம் போட்டோம் நம்ம சேனலில் கூட நிறைய இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம இன்டேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டெய்லியும் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எடுத்துக்கணும் வீட்டில் பண்ணது ஒரு ஜார் இப்போ நான் காமிச்சேன்னா அந்த மாதிரி ஜார் அளவு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அப்படி இல்லைனா கேரட் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் கேரட் ஆரஞ்ச் கேரட் ஏன்னா இது ரெண்டுத்துலையுமே வந்து ஸ்கின் லைட்னிங் ஏஜென்ட் இருக்குது கேரட்லாம் ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் ஸ்கின் நல்லா க்ளோயிங்காக இருக்கும் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் நம்ம ரெகுலராக ட்ரை பண்ணணும் டெய்லியும் அப்படி பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கின்ல நல்லா சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி ஆரஞ்ச் ஜூஸ்னா நாளைக்கு கேரட் ஜூஸ் மறுபடியும் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அந்த மாதிரி ரெகுலராக பண்ணுங்க அதுவும் ஆரஞ்சு விட்டமின் சி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவரும் நல்லா கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
அதுதான் ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லியாவோட பாத்திரம்லாம் கீழே வச்சுருக்கேன் நான் காமிக்கிறேன் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய குப்பை இருக்குது அதை கொண்டு போய் கீழே உரமாக போட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா மாடிக்கு வந்து நான் குளிச்சிருவேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு குளிச்சதுக்கப்புறம் வீடியோவில் வந்து காமிக்கிறேன் என்னோட பேசிக் கிளீனப் ரொட்டீனை ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் குளிச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நான் ஸோ ஃபேஸ் வாஷ் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் அண்ட் ஃபேஸ் மாஸ்க் மாதிரி போட்டு சின்ன ஒரு கிளீனப் மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அண்ட் ஸோ அதான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபேஸ் வாஷ்க்கு வந்து நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா மாமாத்தோட கொக்கோ ஃபேஸ் வாஷ் வித் காஃபி அண்ட் கொக்கோ ஃபர் ஸ்கின் அவேக்கனிங் பேரபல் அண்ட் எஸ்எல்எஸ் ஃப்ரீ டெர்மடாலஜிக்கலி டெஸ்டட் சூட்ஸ் ஆல் ஸ்கின் டைப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மெயினாக எனக்கு இதோட ஸ்மெல் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது சின்ன ஒரு நார்மல் கிளீனப் ரொட்டீனுக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதோட கலர் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஸ்மெல் வேறு லெவல் அப்படியே சாக்கோ அப்படியே சாக்லேட் ஸ்மெல் இருக்கும் இப்போ நான் அப்படியே தண்ணியோடு இது பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு தண்ணியில் இது பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா ஃபோம் வந்திருக்கு எப்போ யூஸ் பண்ணுவாலோ ரெகுலராக ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணுவாலோ அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஒன்றும் பெருசாக சேஞ்சஸ் இல்லை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காகவே குளிக்கும் போது ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணலை இப்போ தான் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது இப்போ ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸாக கரெண்டாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் ஆகிருக்கு நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணுவோம் டீப்பாக அந்த காஃபி இருக்கனால இன்னும் நல்லது ஸ்கின்னுக்கு ஸோ பேசிக்கலாம் என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஃபி எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொக்கோ சிட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் இன்னும் நிறைய நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் அது வந்து மேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு நீங்கள் எல்லாரும் எல்லாமே இங்கே வந்து கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ரைஸ் நான் இப்போ போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ரொம்ப நல்லா க்ளீனாக இருக்குது என்ன சொல்கிறது ஃபேஸ் நல்ல டீப்பாக க்ளீன் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து க்ளீனப் ப்ரோட்டீனுக்கு மெயின் ஸ்டெப் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் போடுறது ஸோ ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே கொக்கோ ரேஞ்ச் தான் எடுத்திருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாமாத்தோட கொக்கோ ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் வித் காஃபி அண்ட் கொக்கோ ஃபார் ரிச் எக்ஸ்போலியேஷன் பேரமன் அண்ட் எஸ்எல்ஸ் ஃப்ரீ டெர்மடாலஜிக்கலி டெர்மடாலஜிக்கலி டெஸ்ட் சூட் சால் ஸ்கின் டைப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் அதே தான் நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக ஸ்க்ரப் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நல்ல ஜென்ட்டாக எக்ஸ்போலியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் த மூஞ்சில் கொஞ்சமாக ஈரம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஈரம் வச்சுருக்கு அப்போ ஸ்க்ரப் பண்ணும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் ஸ்க்ரப் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் இந்த அளவு போதும் ஓகே எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் ஸ்க்ரப் பண்ணுவேன் நல்லாவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரப் எடுத்தாச்சு இந்த மெயின் ஸ்க்ரப் இந்த ஸ்க்ரப் வந்து ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் ரொம்ப ஜென்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி சூப்பராக எக்ஸ்கோலியேட் பண்ணுது அண்ட் டெட் ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக ரொம்ப பண்ணுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதை வந்து நான் ஒரு நாலு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் ரிவ்யூக்கு வந்ததுலேருந்து ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இதுவும் செம்ம அந்த கொக்கோ ஸ்மெல் எல்லாத்துலேயுமே வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படியே காஃபி இருக்கும்ல நம்ம காஃபி குடிப்போம் ஃபில்டர் காஃபியோ நார்மல் காஃபியோ அந்த காஃபியோட அப்படியே ஒத்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்மெல் அந்த அளவு சூப்பராக இருக்குது ஸ்மெல்லு சரி பார்த்தீங்கன்னா நான் போய்ட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் மே நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேஸ் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது டெட் ஸ்கின்ஸ்லாம் ரொம்ப வாங்கி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஃபேஸு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க்குக்கும் நான் அதே மாஸ்க் தான் எடுத்துருக்கேன் மாமாத்தோட கொக்கோ ஃபேஸ் மாஸ்க் வித் காஃபி அண்ட் கொக்கோ ஃபர் ஸ்கின் அவேக்கனிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதுக்கு கூட வந்து இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பேட்லா சமோட் அந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பட் நான் இதில் அப்ளை பண்ண போகல ஹேண்ட்ஸ்லேயே அப்ளை பண்ணுறத எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எப்போவுமே கழுத்துக்கும் மாஸ்க் போடுங்க நான் வீடியோவில் கழுத்துக்கு போட மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் ஈரமாயிடும் அப்படின்னு ஸோ இதே மாதிரி இன்றைக்கும் கழுத்துக்கு போடல பட் நீங்கள் கழுத்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ மாஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்கின்னுக்கும் செட் ஆகும் டேன் ரிமூவ் பண்ணும் ஸ்கின்னை நல்லா ப்ரைட்டாக வச்சுக்கும் இந்த காரணங்களால் தான் நம்ம வந்து மாஸ்க் போடுறோம் ஸோ இதை நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ காய்ச்சி இப்போ நல்லா காஞ்சிட்டு நான் போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு போய்ட்டு காயத்துக்கு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக
அவரோட அந்த எம்எஸ் தோனி மூவி இருக்குல்ல அது மட்டும் நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த படம் ரெண்டு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் செம்மையாக பண்ணியிருப்பாங்க அவருக்கு என்ன சொல்கிறது அவர் இல்லைன்றத சத்தியமாக ஏற்றுக்கவே முடியல அவ்வளோ பிடிக்கும் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள அவங்கள எனக்கு அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பையன் பையன் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அம்மா கூட கரெக்டாக பேர் கூட எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் அது ஒரு மாதிரி ஏற்றுக்க முடியல ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது நம்மளுக்கு அது கேட்கும்போது ஸோ எல்லோரும் ஆர்ஐபின்னு போகிறவங்க என்னோடய சைக்கோத்தனமாக எல்லோரும் ஆர்ஐபி ஆர்ஐபின்னு போகிறீங்க நல்லா இருக்கிற மனுஷனை ஏன் அப்படி போகிறீங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு வந்தால் தான் தெரியுது அந்த கொஞ்சம் நேரம் ஒன் ஹவர் அவர் போயிட்டார் அந்த விஷயம் வரத்துக்கு ஒன் ஹவர் நான் ஆன்லைன் எதுலையுமே இல்லை ஆக்டிவாக இல்லை மொபைல் யூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு தெரியல அப்புறம் பார்த்தா ஃபுல்லாக இன்ஸ்டாகிராம் ஃபுல்லாக ஹெலோ அப் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஐபி சுஷன்ஸ் ஆர்ஐபி சுஷன் போட்டு இருந்து என்ன எதுன்னு பார்த்தா சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு நல்லா இருக்கிற மனுஷன் டக்குனு எப்படி சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்துருவாங்க இது நேச்சுரல்மே அது அப்படியே அந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி இறந்துருப்பாங்க சார் பாவம் அப்படின்னா அது எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ என்ன மாதிரி கன்ஃபார்மாக நிறைய பேர் ஷாக் ஆகிருப்பீங்க அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி அது அப்படியே மைண்டே அப்செட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீ நாளே வந்து நான் சத்தியமாக இதை ஒரு ஒரு வாரத்துக்கிட்ட நினச்சிட்டு இருப்பேன் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேதுராமன் ஜி கிளினிக் சேதுராமன் அவர் இறந்துட்டார்ல ஸோ அதுவே ஒரு மாதிரி இருந்தது எனக்கு அதுவே ரொம்ப கலர் எழுந்தவுமே அந்த நியூஸ் தான் வந்துச்சு டிவியில் அப்போது சேதுராமன் இறந்துட்டப்போ சில ரொம்ப சின்ன வயசு இருக்கிறவங்க போயிட்டு இருக்காங்க கடுப்பாக இப்போ ஒரு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் இப்போ ஃபேமிலியில் இருக்கும் ஒரு டீப் கண்டனன்சஸ் மாதிரி இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல அப்படியே நம்ம வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பன்னீர் பண்ணுற வேலை இருந்தது ஸோ ஒரு லிட்டர் பல நானே வீட்டில் சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக பன்னீர் பண்ணியாச்சு பன்னீர் பண்ணுற வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி வேணால் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து எடிட்டிங் பண்ண வேண்டிய வேலை இருந்தது ஸோ நான் வந்து எடிட்டிங் பண்ணேன் அண்ட் கைஸ் இன்னொன்று உங்கள் யாருக்காச்சும் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எடிட்டிங்கில் நான் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது நானே உங்களுக்கு டேரக்ட் எடிட்டிங் சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ கைஸ் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ தான் எடிட் பண்ணி முடிச்சா அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படி பார்த்திங்கன்னா டிக்டாக் ஹேக்ஸ் வீடியோ நான் அப்படியே மேலே வேணால் ஐ கால்ஸில் கொடுத்துட்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க வேணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் எனக்கு சுத்தமாக ஒரு மாதிரி மைண்ட் ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டாக ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருக்குது ஐயோ என்னோட சேடாக இருக்குது சொல்ல போனால் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது அதுதான் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் இறந்துட்டார் ஃபுல்லாக இன்ஸ்டாகிராம் நியூஸு எல்லாம் எல்லா சோஷியல் மீடியாவில் அவரை பற்றி தான் டிக்டாக் எது எடுத்தாலும் ஃபுல்லாகவே அவரை பற்றி தான் வருது நம்ம ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாது நம்ம மொபைலை எடுத்தாலே வருதை பார்த்து தான் அவனை டிவி எது வச்சாலும் அது தான் வருதா அது அது டிப்ரெஷன் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ சின்ன வயசில் போயிட்டே இருந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதையே நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு இப்படி தான் வந்துட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ரொம்ப டிப்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அம்மாலாம் செம்ம இது வீட்டிலலாம் ஏன்னா அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் நான் சொன்ன மாதிரி போயிட்டே இருந்துட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதே அவங்களும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க அம்மாலாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோ செம்ம டிப்ரெஸ் எல்லாருமே வீட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே இப்போ சூசைடுன்றது ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாது கஷ்டமாக தான் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு பட் வேறு வழி இல்லை அதுதான் நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எதிர்பார்க்காத ஒன்று ரொம்ப பெரிய ஷாக்கிங் இது எல்லாருக்குமே அதுதான் ஒரு இது ஸோ இப்போ நான் பன்னீர் பண்ணியாச்சு எடிட்டும் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நான் போய் சாப்பிட போகிறேன் எனக்கு சாப்பிட கூட சத்தியமாக பிடிக்கல நான் வர வீடியோக்காகவோ லைக்ஸ் வியூஸ் வரதுக்காக சொல்ல சத்தியமாக எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கல கடுப்பாக இருந்து எனக்கு எப்பவுமே நைட் சாப்பிட்டுருவேன் பட் எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கல பட் அம்மா இந்த இதையோ ஒன்று சாப்பிட்டு ஆவ சாப்பிட்டே தீரணும் அப்படின்ட்டாங்க ரெண்டு தோசையை பிச்சு தின்னுட்டு போய் படுத்துக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதாக பண்ணனா காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிங்கம் படம் போட்டுட்ருந்தான் டிவியில் சன் டிவியில் போட்டுட்ருந்தாங்க ஸோ அதனால் அதை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படியே பார்த்துட்டே கொஞ்சம் மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டே அம்மா வந்து தோசை பண்ணியிருந்தாங்க கோதுமை தோசைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ரெண்டு சாப்பிட்டேன் நான் ஸோ ரைஸ் அவ்வளோதான் மணி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஓ கிளாக் கிட்